きましたね。この世界の人間じゃありませんね。ここな,なんでわかったんだ私が使うものこそ、ズバリ正真正銘の先生術だからです。他に質問がなければ、出発しましょう。はあ、面倒ですね。ゆっくり説明するので。ちゃんと聞いててくださいね私はアストロギストモナメギストス名前が長くて覚えにくいのでモナと呼んでください私は先生術師今は師匠の代わりにある箱を取り戻しにモンドへと向かっているところですあれは師匠とその友人が50年前に交わした約束ただ師匠は年で体も老いてしまったので私が代わりに取りに行くことになりまして箱を取り戻すってオイラたちとは関係ないだろなんでオイラたちも一緒に行かなきゃいけないんだそれはほら箱を保管している人と勝負するためです師匠とその友人は生涯をかけて神秘学について競い合ってきましたですが勝負がつかなかったそうなんですだから今回私が勝てたら師匠よりもすごいってことになるじゃないですか何言ってるんですか私はこれをきっかけに自分の先生術の実力と地位を証明したいんですですが私が占ってみたところ師匠の友人は現在モンドにいないみたいなのです今箱を保管しているのはその継承者きっと私のようにその継承者も自分の師匠より優れていることでしょう決して油断はできません今回の勝負は何が何でも勝ちたいといろいろ考えた結果あなたのことを思い出したのです師匠から受け継いだ知識は代々伝承していかなければなりませんもし向こうの継承者に会う時私が弟子を連れて行ったらそれだけで一歩リードできているじゃありませんかそれにあなたはモンドの英雄肩書きとしては申し分なしですだからだから本当の弟子じゃなくて弟子のふりをしてくれればいいんですよ<笑>それに私と一緒に箱を取り戻すことはあなたにとってもメリットがあるんです向こうの継承者に会ったら知識の交流をすることになりますそしたらあなたの運命がよりはっきり見えるようになるかもしれません今まではっきりと見えなかったことが見えるようになるなんてこともあります例えば神や家族のことその答えが見つかるかもしれませんよた確かに国を一つずつ探していく手間が省けるぞそれこそ賢い選択ですでは参りましょうでもここを出る前にちょっと寄りたいところがあるんですん
山に小さな宿屋がありますそこの食事は安くて美味しいのになぜか人気が出ないんですここ最近はそこの店主のお世話になっていたので出発する前にきちんとお別れを告げさせてくださいに宿屋を開くなんて人気が出ないのも当然だなモナさんちょうどいいところに来てくれましたここへ来る途中玉石の指輪を見ませんでしたかえっと玉石の指輪ですか見てないですねどうしよう私の大事な指輪がスライムに飲み込まれてしまったんですあれは母がくれたものなのにあモナがいるし心配いらないだろ彼女の先生術ならダメですよ先生術は真実を洞察して運命を見通すための由緒ある知識むやみやたらと使うようなものじゃありませんでもここの店主には世話になったんだろこれはプライドつまり心の問題です先生術ならどんな問題でも解決できると思っていたら先生術師はいずれ星空に見捨てられてしまいます結果占いは未来を導く力を失い二度と名簿を見通せなくなりますだからこの心情を曲げることは決してできませんそんなすごい能力を持っていて。金儲けに使わないなんてもったいないなはあ協力してくれたらお礼に2万モラを用意していたんですが22万ですかいえ何でもありませんよただこうも簡単に2万モラが手に入るなんて指輪を拾った人はラッキーだなと思っただけですごほんそれはそうですがでも店主が汗水垂らして稼いだお,お金を出してまで探したい指輪ですきっと何か特別な思い入れがあるのでしょうこのまま放っておくのもよくありませんねうん<笑>探してあげましょう先生術を使わなくともきっと方法があるはずですモナの考えがなんとなく読めてきたぞこの件はあなたに任せますこれは師匠から弟子への最初の任務ですうーんスライムに飲み込まれたっていうなら元素の餌で周りのスライムを誘い出してみるか覚えてるかディレックの旦那のとこで生成した元素の餌実はヒヒ<笑>ちょっとくすねておいたんだなあ細かいことは気にするな何か策があるみたいですねおうすぐ戻るから待っとけゲンソの餌の効果はすごいからこの辺りのスライムを一気に誘い出せるぞただスライムも数が多いと危険だからなちゃんと準備しとけ。
これこれこれですもう二度と戻ってこないかと思いましたよく見つけましたなかなかやりますね店主大事なものはちゃんと保管しておいてくださいね今度なくしたらまた見つけられるとは限りませんから気をつけます母からもらったこの253個目の指輪をなくしていたらどんな顔して母に会えばいいか分かりませんでしたよあどうやら誤解させてしまったようですねうちは玉石鉱山を3つ所有しているんですいいお嫁さんをもらえるよう母が玉石のアクセサリーを家宝としてたくさん用意してくれて全部で500点ぐらいですかねじゃあどうしてこんなところで宿屋を開いてるんですか若い頃に家業を継いでしまったゆえこう退屈な思いをしてましたのでとりあえず感謝していますこれが約束のモラですどうかお受け取りくださいじゃあ遠慮なくいただきましょう苦労したのはオイラたちなのに弟子は弟子らしくするのです師匠から手柄を横取りしちゃいけませんそうだそうだ今から練習しておかないとモンドについてすぐバレてしまうかもしれないじゃないですか向こうの継承者はきっと私と同じように賢いでしょうから<笑>今なんか大きな音がしなかったかああそういえばモナさんここ2日何も食べてませんでしたよねお金がうわーうるさいうるさいそんなことありませんほっておいてくださいふむ今回弟子のあなたが頑張ってくれたおかげで解決しましたからこのお金で弟子をいたわってあげましょうここから北に行くと防女旅館という場所がありますそこの食事はかなり美味とのことですそこでお食事にしましょうおっと例ならいりませんよこれは師匠として当然のことですからご飯をおごってくれるっておいらの聞き間違いじゃないよな
ちろん師匠は気前がいいですからねでも食べ物を残すのは絶対ダメですよご注文は何になさいますかという食材は極めて普通ですがカニ味噌との相性は抜群ですこの料理はうちの看板メニューの一つですよまるまると肥えたエビをサクサクに揚げたポテトで巻きつけた料理です不思議な食感を楽しめますよでもその味わいは本物のアワビにだって負けませんうちの常連さんたち一押しのメニューですタケノコと獣肉とハムをじっくりと煮込むことでギュッと濃厚なだしを味わ,わえますご飯にかけるといくらでも箸が進みますよ私たち3いや 2.5 人ですよ頼みすぎですオイラの数え方がおかしいぞそれにオイラの注文がまだだ揚げ魚の甘酢あんかけとジョージョージあと真珠翡翠白玉スープかしこまりましたそちらのお客様はお決まりですかえっとそのちなみになんですがさっきの注文全部でいくらですかそうですね2万もらくらいでしょうかってことはえっとそ,そうめんをくださいそうめんですねかしこまりましたおかけになってお待ちくださいおごるって言ったじゃないですかモラが理由なわけありません先生術師は星空の研究に専念する存在属性のものに邪魔されては判断に迷いが生じてしまいます特にモラで欲望を満たすなんてことは最も低俗な忌避すべき行為ですオイラたちが注文した料理に手をつけないのも先生術師のプライドだからかうん理解できないでもオイラたちだけ贅沢するのも気が引けるよなおそうだその手があったモナここで少し待っててくれモラで欲望を満たせないならつまり購入しなきゃいいんだよな支配人に厨房を貸してもらえないか聞いてみようぜえっ厨房を貸してほしいんだなるほどそれなら大丈夫ですよ食材さえ用意していただければ自由に使っていただいて構いません見たところお客さん料理の腕に自信が終わりですねさすがですね、えー、実は一つアドバイスがありましてお客さんの服装からして他国の方ですよねせっかくリーユエに来たんですからリーユエの料理に挑戦してみませんかここにユエサイの定番料理
黄金ガニのレシピがありますカニに小麦粉をつけて揚げ揚げ終わったら生姜やニンニクと一緒に炒めれば完成です盛り付けたカニはまるで黄金の上で寝ているかのように見えますお黄金ガニのことは気にしないでくださいそもそも食欲そんなにないですしほんのちょっとだけお腹空いてますけど全然平気なんですから。上手だったとは師匠として鼻が高いです DA 料理の美味しさはさすがと言うべきですねそう考えると根が張るのもうなずけますええ何でもありません何でもありませんよお腹もいっぱいになったことですしそろそろ出発しましょうここから北に行けば石門に着きますそのまま進めばモンドの国境です一体どれほどの深い知識が私たちを待っているのでしょうか<笑>今から楽しみですね に着きましたはあ疲れた偉大で深い知識を求める道のりは楽じゃありませんねオイラは疲れてないぞあなたは飛んでるじゃないですかなんだ先生術師って大したことないんだな
それはあなたが先生術に幻想を抱きすぎてるからですやあ君たちもここで休憩かいあ誰だああ私たち兄弟は商人だリーウェで商売を終えて今からモンドに帰るところなんだよ君たち疲れてるみたいだし私たちが予約した馬車がもうすぐ来るから一緒にどうだいついでだし金はいらないさ必要ありません他に用がなければさっさと消えてくれますかえこちらのお嬢ちゃんは急にどうしたんだい下手な芝居はやめたらどうですか強盗さん弱そうな相手を見つけたらうまいこと馬車に乗せて荒野で身ぐるみを剥がすつもりですよねな何を言ってるんだ人の親切を無駄にするだけじゃなく根拠のないことまで言うなんてこちらから願い下げだではあなたたちが身につけているものの中から強盗で得たものを言い当てましょうか不服なら被害者を呼んできて確認すれば一発でわかることですもし私が間違えていたらお,お詫びに2万モラあげます逆にもし私が正しかったらあなたたちにはリーウェコーの刑務所に入ってもらいますけどどうしますまともな商人なら別に構いませんよねおお前俺様を怒らせやがってこの小娘がどうやって知ったかは知らないがお前を殺せばこの秘密を知る者は誰もいない心配はいりませんただの強盗ですさっき先生術師を大したことないと言いましたよねちょうどいい機会です師匠の実力を見せてあげますこれがあなたたちの師匠の実力ですよ先生術師にとってこれ式のことお茶の子さいさいです先生術の前で嘘は無意味運命と真実とは星空を見れば一目瞭然なんですから詳しく知ろうとすればそれなりに時間はかかりますが大雑把なことであれば一目で見抜けますでも今まで結構失敗してなかったかそれはテイワットの星空ではこの世の運命と真実しか映らないからですあなたたちに関することは全て曖昧でこの私でも正確に見抜くことができませんですから向こうの継承者と会うことで両者の知識が合わさればあなたの運命もはっきりと見えるようになるかもしれません<笑>いずれにせよあなたにとってはメリットしかない旅ですさて十分休めましたしこのままモンドまで,ドまで休まず行きますよ<笑>馬車があったらよかったのに最初に疲れてないって言ったのはそっちでしょ<笑>
もうすぐ継承者に会えますね心の準備はいいですか師匠に恥かかせないでくださいよそれならってダメです弟子のふりといえども何も知らないわけにはいきません部外者に教えてはいけないという決まりがありますがあなただったら別に問題ないですよね私の先生術は水浦の術その名の通り水面に映る星空を観察することで行います手本を見せるのでよく見ていてください現在の製造と動きを見るにうん例の継承者はセピロス騎士団の人で若く有能な女性その情報だとえっとまさかリサさんかもうすぐここで会えますよしこれぐらいの情報があれば十分ですよねまあ一番基本となる先生術でも一目見てわかるようなものじゃありませんからねこの辺はおいおいゆっくりと説明しますどうやら彼女が来たようですわあ栄誉騎士のお姉ちゃんそれとパイモンちゃんお帰りなさい彼女こそ例の偉大なる学識の継承者です継承者そうです星の海の秘密を知り尽くした先生術師とはズバリこの私のこと私がここに来ると分かったからあなたもここに来たんですよね星の海星の海って何そこにも魚がいるの魚いやいやとぼけないでくださいまさか私との勝負が怖いんじゃないですよねお姉ちゃんこそ一体何を言ってるのクレイわからないよ私の先生術が外れるなんてことありませんうん念のため聞きますがあなたのお母さんはアリスさんそうですねそうだよあお姉ちゃんママのお友達なんだねでもママは今とても遠いところに行ってるよええ知ってますそれが先生術の結果ですからでも彼女がここを立つ前神秘学の知識を全部あなたに教えていますよね神秘学知識よくわからないけどボンボン爆弾の作り方ならママから教わったよクレイのお母さんがモナの師匠の友人兼ライバルだったのかそうです師匠は先生術が得意でしたがそれ以外はカラッキシでしたですがアリスさんは違います彼女はあらゆる神秘学の知識を知り尽くす天才でしたそうだったのかでもクレイはまだ小さいしたとえそういう知識を聞かされていたとしても理解できてないだろうそうですね血筋は引いていても。知識までは引き継げていなかったようです参りましたねこれじゃ勝負になりませんそうだクレイちゃんアリスさんが出発する前50年10年の約束と箱のことを教えてもらっていませんかうんそれなら知ってるよお姉ちゃんがあの箱を取りに来たんだね探すからちょっと待っててこれじゃないこれも違う違う違うこれも違うあ思い出したクネーの新しい宝物と一緒に風立ちの地に隠したんだ取ってくるからちょっと待っててねおいおいカバンは置きっぱなしでいいのか私が片付けるからあなたたちはあの子を追ってくださいはああの子そそっかしいですね
箱は大丈夫でしょうかお腹が痛いついたついたここだよ宝物を振り出そうそんなことないよクレイは印をつけておいたから間違えたりしないよましたか待ちくたびれました暇つぶしにこれを読んでいたのですがわけのわからない日記で全然面白くありませんクレイちゃんのカバンから落ちた本だったので古代の知識でも書いてあるかと期待したのですがそれより箱は見つかりましたか見つけたよほら壊れてないよかったですちょちょっと待ってくださいどうして鍵がかかってないんですか中身はそんな空っぽなんだってクレイはねこの箱にクレイが集めた宝物を入れてたんだはい姉ちゃんがこの箱を欲しいって言うからクレイの宝物は出しておいたの。だから、今は空っぽこの箱を入れ物として使っていたってことですかじゃじゃあ最初に入っていたものはそれが欲しいんですあれ箱に入ってたものが欲しかったのならそう教えてくれたらよかったのにままさか壊してないですよね大丈夫壊してないよもともと入ってたものはお姉ちゃんが今手に持ってる本だよえー、そそんなこの本こんなに
日記っておばばが50年前のおばばが書いた日記50年が過ぎた今少女時代の黒歴史を回収するつもりだったということですかしまった通りで通りで何があっても中は見ちゃいけない見たらおしまいだっておばばが言っていたわけですクレーまたトラブル起こしちゃっただって箱が欲しいって言ったのはお姉ちゃんだもん中身の話をしなかったからクレー何も知らないよさ先に帰るいやでもモナが日記を見たことさえ言わなければ師匠に知られる心配もないだろうそれは無理です先生術の前で嘘は通じませんあなたたちも経験したでしょはあ全財産を使ってモンダまで来たのに知識を得るどころか戻れなくなるなんてどうすればいいんですかさすがにかわいそうだなあそうだ本の内容を全部忘れた頃に戻ったらどうだそう簡単に忘れられませんよそれにモンドに残りたくともそうち違いますあなた本当に空気読まない人ですね仕方ないだろうそれが嫌なら師匠のところに戻るしかないなも,もう言わないでくださいここうなったらしょうがありません決めましたしばしモンドに滞在することにしますおばばが天寿を全うすれば私も自由の身になれますですが先生術の研究はどうしましょういやまず住むところを探さないといけませんねそれなら冒険者協会のキャサリンに聞いてみたらどうだ何か助けてくれるかもしれないぞ冒険者協会そうですね依頼をこなせばあれがもらえますからね分かってますよねねえっとありがとうございますその私いや何でもありません星と深淵を目指せようこそ冒険者協会へなるほど事情は分かりました今モンドには空いている魔法実験室が一部屋ありますただ何者かによって封印が施されているのです封印を解くことができる者もこのモンドには数名いますがその人たちは自分の実験室を持っているので興味がないようですもしその先生術師さんが封印を解くことができたらきっと部屋の主も彼女が使うのを快諾してくれると思いますよわかりましたでは早速部屋の場所を案内しますねした人物はただものじゃありません強行突破はほぼ不可能ですねですがだからこそ面白いです私の先生術の知識を使うに値しますどれどれふむふむなるほどこれがこうなってそれから。よし、開きましたおおすごいなあとは
キャサリンに報告すればここに泊まらせてもらえると思うぞその必要はないぞ礼を言わせてくれありがとう君たちこの方はああ私がこの部屋の所有者のゲーテだ先ほど冒険者協会の前を通った時にキャサリンから君たちのことを聞いてねえまさかこんなに早くこの厄介な封印を解いてくれるとはそれってつまりここに泊まっていいってことですかああもちろんだどうせ今までずっと放置していたんだし誰かの役に立つならむしろ嬉しいよお礼としてこの部屋を格安で君に貸そう聞いていてませんそれに私は協力してあげたのに協力ああもちろん分かっている君には本当に感謝しているさだからこその特別価格だわ私が言いたいのはですねモナは誤解してたみたいだなでもはあ仕方ないですこの部屋を借りますよし決まりだ手続きの準備をしてくるからここで少し待っていてくれ今回はありがとうございましたそれとごめんなさいあなたとの約束しばらく叶いそうにありません先生術用の設備も新たな知識も得られなかった私ではあなたの運命を見るのにもう少し時間が必要ですでも約束します準備が整ったら真っ先にあなたのことを占ってあげますからありがとうございますあなたと旅を共にできたのは私の運命それもいい運命だったのかもしれませんあなたたちの冒険がうまくいくことを願っていますね私もこれからのことを考えようと思います。先生術を金儲けに使わないとなるとどうやって生きていくんだろうなやっぱたまに彼女の安否を確認しに行った方がいいよな空腹で倒れてたらまずいしに実験中ですああなたでしたか今あなたのためにいろいろと試しているところだったんですもう少ししたら成果が得られると思います空腹で倒れたりはしないから心配しないでください